കെ എം എച്ച് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫിസിക്സിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഷൻ ചലനം എന്താണ് മോഷൻ മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓരോരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് എന്നാണ് ഫിസിക്സിൽ പറയുക അപ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കുറച്ച് വീഡിയോസ് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് Away first time, good start from, from uh, Bolt. Bolt leading the moment and going away. Gay trying to go with him and he's going, being dragged through to second place. But he's going to win it by... Very honourable bronze for Asava Powell, whose mental approach to this final was clearly very different. He allowed himself to play the games with uh, Usain Bolt at the start. I don't know if you're going to play a lot of Usain Bolt. I don't know if you're going to play a lot of Usain Bolt. I don't know if you're going to play a lot of Usain Bolt. I don't know if you're going to play a lot of Usain Bolt. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഒരുപാട് ചലനങ്ങൾ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചലനവുമില്ലാതെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കളും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ചലിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക ഒരു വസ്തു ചലനത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്താണ് ചലനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരാൾ ചലിച്ചു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയാണുള്ളത് എൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനം ചേഞ്ച് ചെയ്തു സമയത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറി സിംപ്ലി മോഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിനെയാണ് ചലനം എന്ന് പറയുക അത്രയാണ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വസ്തു ചലിക്കുന്നുണ്ടോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ പാസഞ്ചർ ഇൻ എ മൂവിംഗ് ബസ് ഒരു ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്നു ഒരു യാത്രക്കാരനിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആർക്കനുസരിച്ച് അയാൾ ചലിക്കുന്നു നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബസ് ആ പാസഞ്ചർ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ബസ്സിനനുസരിച്ച് ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബസ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിലാണ് റെസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടിക്കറ്റ് അത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റോഡ് റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോശലാണോ റെസ്റ്റിലാണോ നിങ്ങൾ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമായിരിക്കും എന്നാൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ആ ബസ്സിനെയും നിങ്ങളെയും നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുകയാണ് സോ യു ആർ ഇൻ മോഷൻ ആർക്കനുസരിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള റോഡിലുള്ള ഒരാൾക്കനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ കറക്റ്റ് സി ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എ ക്രൗ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ കൗ ഒരു പശുവിൻ്റെ പുറത്തൊരു കാക്ക് ഇരിക്കുന്നു ആ പശു ഇങ്ങനെ വയലിലൂടെ ഇങ്ങനെ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പശു ഏതായാലും ചലിക്കുന്നുണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പശുവിനനുസരിച്ച് ആ കാക്കക്ക് ചലനമുണ്ടോ ഇല്ലേ പശു എപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ കാക്ക പുറത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എറ്റ് റെസ്റ്റ് ആ കാക്ക അപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് പുറത്ത് നിന്ന് വയലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടി ആ പശുവിനെയും കാക്കയെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കനുസരിച്ച് ആ ഗ്രൗണ്ടിനനുസരിച്ച് പശുവിൻ്റെ കൂടെ ആരും ചലിക്കുന്നുണ്ട് കാക്കയും ചലിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോശൻ ചലനാവസ്ഥയിലാണ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ എ ചൈൽഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഒരു വയലിൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു സോ മറ്റൊരാൾ നോക്കുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് അനങ്ങാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അനങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ യു ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് എന്നാൽ അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്ക് വിത്ത്
ഭൂമിക്ക് പുറമേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനും പുറമേയുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല അപ്പോൾ ചലനം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആരാണോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന വാക്കാണ് റഫറൻസ് ബോഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചലനാവസ്ഥയിലാണോ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെയാണ് റഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറയുക ഞാൻ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ബസ്സിനെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനാണ് റഫറൻസ് ബോഡി ബസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് റഫറൻസ് ബോഡി അപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിനെയാണ് റഫറൻസ് ബോഡി എന്ന് പറയാം ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബേസിക്കായ രണ്ട് ടേംസാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മോഷനെ പറ്റിയുള്ള വലിയൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഫിസിക്സിൽ മെക്കാനിക്സ് അതിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായ ഈ രണ്ട് ടേം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും എന്താണ് ദൂരം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം വട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള ചിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സീത ഫിഗർ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഒന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ വഴി ആ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാം അതേപോലെ മറ്റൊരു റേഷൻ കട വഴിയും ആ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ രണ്ട് വഴികളിലൂടെയും പോകുമ്പോഴുള്ള ആ വഴിയുടെ നീളം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ആശുപത്രി വഴിയാണ് പോയതെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വഴിയാണ് പോയതെങ്കിൽ ആകെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ട് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ തൊള്ളായിരം മീറ്റർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓഫീസിലെത്തുകയാണ് ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം റേഷൻ കട വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ റേഷൻ ഷോപ്പ് വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ റേഷൻ ഷോപ്പ് വരെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ പ്ലസ് അത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് അയാളുടെ ഓഫീസിലേക്ക് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക നോക്കൂ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ അയാൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി പോയാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേഷൻ കട വഴിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ ഏതാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ റേഷൻ കട വഴി അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തെ ആ ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് നേരെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ പോകുമായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെറും എത്ര മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മതി നാനൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ ഇത്രയും ആദ്യം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം റേഷൻ കട വഴി പോയപ്പോൾ ആയിരത്തി എൺപത് മീറ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയ വഴി അളന്ന് കിട്ടിയാലുള്ള ഒരു ദൂരമാണത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ഹിം അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ആകെ വഴിയുടെ നീളം ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ അതാണ് ഞാൻ ആകെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ആകെ നീളമാണ് ദൂരം അപ്പം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കുള്ള സോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കുള്ള ഒരു നേർരേഖാ ദൂരം അല്ലേ ചിത്രത്തിൽ അത് നാനൂറ്റി എൺപത് മീ
it is the straight line distance between the initial position and final position ningal evidunnum motion thodangikotte evidiyana ningal ippo nilkunnathu thodangiya sthalavum nilkunna andhya sthalavum aadhya sthanavum andhya sthanavum thammilla nerega dooratheyana sthanaantharam ennu parayam clear once again distance is the total distance sorry once again distance is the total path length traveled by the object oru vastu sanjaricha aage neelamana dooram displacement is the shortest distance or straight line distance between initial position and final position aadhya sthanavu andhya sthanavum thammilla nerega dooramana sthanaantharam ini namaku korchu udaharanangal parichayapadam ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ സി എന്നൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒരാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ സിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും എയിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ദൂരം മുപ്പത് മീറ്ററാണ് വിചാരിക്കുക ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തുമ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി മുപ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എത്ര മീറ്റർ എഴുപത് മീറ്റർ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കേണ്ട ആകെ നീളം ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലൂടെ സിയിലെത്തിക്കോട്ടെ എന്തായിരിക്കും ആകെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാണോ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏതാണോ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അവ തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ദിസ് ഈസ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരം അത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് മുപ്പതും ഇത് നാൽപ്പതും ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊരു മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയായിരിക്കും അൻപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും So that is displacement. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ ഒരു റൗണ്ട് ട്രാക്കിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ നിന്ന് തുടങ്ങി നേരിക്കാം ഒരു എ എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു റൗണ്ട് ട്രാക്കിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു റൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇയാൾ എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് എയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടിയാൽ നാന്നൂറ് മീറ്റർ മൂന്ന് റൗണ്ട് ഓടിയാൽ അറുന്നൂറ് മീറ്റർ അയാൾ തിരിച്ച് എയിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ അയാളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരം തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എയും എയും തമ്മിൽ പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡെസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആര് നടന്ന സ്ഥല നടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ചലനം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നാൽ എൻ്റെ ദൂരം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ സ്ഥാനാന്തരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൾവേസ് സീറോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണത് മോശം തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വസ്തു തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൂടി വരും ക്ലിയർ എപ്പോഴും ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ കണ്ടത് ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു നേർരേഖ എ ബി സി എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഒരാൾ നടക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ അയാൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലെത്തിയാൽ എത്രയാണ് ദൂരം അറുപത് മീറ്റർ എത്രയാ സ്ഥാനാന്തരം നേരെ തന്നെയാണ് അതും അറുപത് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഓക്കെ അയാൾ എയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ദൂരം അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറ് മീറ്റർ അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അതായത് നേരേഖയിലാണ് ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നേരേഖയിലെ മാത്രം ഇനി നോക്കും അയാൾ തിരിച്ച് നടക്കണം ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് അയാൾ ബിയിൽ തന്നെ എത്തി അപ്പോൾ എത്രയാണ് ദൂരം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കും ആദ്യം എയിൽ നിന്ന് സിയിലെത്തി അപ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ തിരിച്ച് അയാൾ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് വീണ്ടും നാൽപ്പത് ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണം അപ്പം ആകെയുള്ള ദൂരം നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്ററാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ഥാനാന്തരം എന്തായിരിക്കും അയാൾ എയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് സിയിലൊക്കെ പോയി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബിയിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് ചെക്ക് ചെ
അന്ത്യസ്ഥാനം ഇതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള നീർരേഖ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പം എത്രയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെറും അറുപത് അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ദൂരം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു സ്ഥാനാന്തരം കുറഞ്ഞു വരാം എന്തായാലും ദൂരത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ഥാനാന്തരം വരിക അതിനേക്കാൾ കുറവാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതാവാനോ സാധ്യതയുള്ളൂ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു സ്ഥാനാന്തരം പോയി പോയി എയിൽ സീലെത്തി തിരിച്ച് എയിൽ തന്നെ എത്തിയാൽ എന്തുമാവാം പൂജ്യവുമാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം അപ്പോൾ എന്താണ് ദൂരം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പോയിന്റ്സ് കൂടെ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദൂരവും സ്ഥാനാന്തരവും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ദൂരം എന്താണ് സ്ഥാനാന്തരം എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളിൽ കണ്ടു ദൂരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ദിശയൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ടൗണിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു റോഡിലൂടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വാഹനം എടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ദിശ ഉണ്ടോ ആദ്യം വളവുണ്ടാവും തിരുവുണ്ടാവും കയറ്റുണ്ടാവും ഇറക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അളന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം എന്നാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലം മുതൽ ആ എത്തിയ സ്ഥലം വരെയുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നോർത്തിലേക്ക് അല്ലെ നേരെ സൗത്തിലേക്ക് അല്ലെ നേരെ മുകളിലേക്ക് നേരെ താഴേക്ക് എന്നൊക്കെ ഒരു ദിശ ഒരു ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെക്ടർ നോട്ട് ദിസ് പോയിൻറ്റ് സതിശ അളവുകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതായത് ഒരു അളവ് നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദിശയും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരെ നോർത്തിലേക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ നടന്നു നേരെ സൗത്തിലേക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തുണ്ട് അതിന് ദിശ ഉണ്ട് സതിശ അളവുകളാണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ദൂരത്തിനാണെങ്കിൽ എന്തില്ല ദിശ പറയേണ്ട ഞാൻ അമ്പത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അല്ലെ ഇരുപത് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ പോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ അത് അതിശ അളവാണ് അതിശ ദാറ്റ് ഈസ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതിശ അളവുകളും സതിശളവും ഇനി രണ്ടും അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് രണ്ടും ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും എന്തിനെ നമ്മൾ അളക്കുക മീറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ദൂരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനാന്തരത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റർ പക്ഷെ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടി കിലോമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ബേസിക് ആ ഫാക്ട്സാണ് നമ്മൾ 